హాయ్ అండి నేను మీ శౌర్య అందరూ బాగున్నారు అనుకుంటున్నాను సో ఇవాళ మనం చాలామంది వ్యూవర్స్ అడిగారు జపాన్లో రేట్లు ఎట్లా ఉంటాయి ఎస్పెషల్లీ కూరగాయలవి ఫ్రూట్స్ రేట్స్ ఎట్లా ఉంటాయని అడిగారు సో నేను ఇక్కడ మార్కెట్కి వచ్చానండి ఈ మార్కెట్ పేరు చూసినట్లయితే మారేత్సు కూరగాయల గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి జపాన్ సాయి గారు మనతో పాటు ఉన్నారు సో ఆయనే మనకి మొత్తం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు ఎందుకంటే ఆయన పాతి కేళ్ళ నుంచి జపాన్లో ఉన్నారు కాబట్టి ఆయనకి ప్రతిది ప్రతి విషయం తెలుసు జపాన్ గురించి సో ఆయన హెల్ప్ చేస్తున్నారు మనకి వాళ్ళ కూరగాయలు ఎట్లా ఉంటాయని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి సో ఇప్పుడు మనం సూపర్ మార్కెట్లోకి వెళ్ళి చూద్దాం కూరగాయల రేట్ ఎట్లా ఉన్నాయో ఈ మారేజ్ అనేది ఏంటంటే మన షాపింగ్ కాంప్లెక్స్ పెద్ద షాపింగ్ కాంప్లెక్స్ లాగా అనమాట ఇది మనకి మిడ్ నైట్ వన్ ఓ క్లాక్ వరకు ఓపెన్ మార్నింగ్ నైన్ నైన్ ఓ క్లాక్ నుంచి మిడ్ నైట్ వన్ ఓ క్లాక్ వరకు ఓపెన్ అనమాట చూడండి ఇది ఇది చూసారు కదా ఇది గ్రేప్స్ అనమాట ఇవి మస్కట్ గ్రేప్స్ అంటారు ఇది ఏంటంటే రెండు వేల నాలుగు వందల ఎనభై ఎనిమిది ఉందన్నమాట ప్రైస్ అంటే దాదాపుగా మన ఇండియన్ రూపీస్ చెప్పాలంటే పదిహేడు వందల రూపాయలు ఇవి ఒక గుత్తి పదిహేడు వందల రూపాయలు పదిహేడు వందల రూపాయలు ఇది కొంటారు అసలు ఇట్లాంటి గ్రేప్స్ ఇది చాలా విపరీతంగా కొంటారు అందుకే సాయంత్రం వస్తే దొరకవు మేడ్ ఇన్ జపాన్ అనమాట ఓకే ఇదేమో చిలీ నుంచి వస్తాయి ఇది అమెరికా అమెరికా నుంచి వచ్చింది అనమాట ఇది బాగా చీప్ ఇది సీడ్లెస్ గ్రేప్స్ అవన్నీ సీడ్లెస్ గ్రేప్స్ ఓకే ఇలాగ ఫ్రూట్స్ ఫ్రూట్స్ అయితే ఇవి ఉన్నాయి కదా ఈ బనానా అనమాట ఇది ఫిలిప్పీన్స్ నుంచి వస్తుంది ఫిలిప్పీన్స్ ఫిలిప్పీన్స్ నుంచి నాలుగు నాలుగు బనానాలు ఉన్నాయి ఇందులో నాలుగు బనానాలు కలిపి వంద రూపాయలు వంద రూపాయలు ఇక్కడ టూ వంద కంటే ఎక్కువ ఇది రకరకాల వెరైటీస్ అనమాట ఇది పొడుగు బనానా ఇది వంద రూపాయలు ఉంది ఓకే ఇదేమో మనకి ఇది దాదాపు ఇది కూడా నాలుగు ఉన్నాయి చాలా పెద్దగా పెద్దగా ఉన్నాయన్నమాట ఇవి ఇవి ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయంటే ఇది కూడా ఫిలిప్పీన్ నుంచి వచ్చింది వేరే కొంచెం బెటర్ క్వాలిటీ అనమాట ఓకే అయితే ఇది మూడు వందల ఇరవై అని ఉంది అంటే దాదాపు రెండు వందల ఇరవై రూపాయలు అలాగా అనమాట నాలుగు బనానా నాలుగు బనానాలు రెండు వందల ఇరవై రూపాయలు పైనాపిల్ కట్ చేసిన పైనాపిల్ ఇది కట్ చేసిన పైనాపిల్ ఇది కూడా ఫిలిప్పీన్స్ నుంచి వస్తుంది ఓకే ఇది కూడా దాదాపు ఒక వంద గ్రాములు ఉంది వంద గ్రాములు వంద గ్రాములు ఇది నూట యాభై రూపాయలు దాదాపు నూట యాభై రూపాయలు సో ఇదంతా మనకి ఒక కామన్ మార్కెట్ ఒక సూపర్ మార్కెట్ లాగా సూపర్ మార్కెట్ లాగా ఇదంతా వెజిటేబుల్ సెక్షన్ అండి ఇక్కడ కూడా మనకి చాలా కూరగాయలు ఉన్నాయి ఇది కూడా టమాటాలు బీన్స్ అన్నీ ఉన్నాయి ఇక్కడ టమాటాలు ఉన్నాయి ఇక్కడ చూసారా ఈ టమాటాలు జపాన్లో టమాటాలు చాలా ప్రియమైనవి అనమాట బాగా రేట్ ఎక్కువ అవును తెలుసు ఇది ఒక అర కిలో కొంచెం ఎక్కువ ఉండొచ్చు ఇది ఎనిమిది వందల గ్రాములు ఉందన్నమాట అంటే దాదాపుగా మూడు వందల యాభై రూపాయలు ఒక ఎనిమిది వందల గ్రాములు మూడు వందల యాభై రూపాయలు దాదాపుగా ఉంటాయి మూడు వందల యాభై రూపాయలు కానీ ఎక్కువే ఒక ఇందులో ఎన్ని ఉన్నాయి ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఏడు ఇవి ఇవి ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయి ఇవి మీ జపాన్ 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 ఇది ఇంకో వేరే టైప్ అనమాట ఇది ఏంటంటే ఫ్రూట్ టమాటో అంటారు ఇది ఇది మూడు వందలు ఎన్న అనమాట అంటే రెండు వందల ఇరవై రూపాయలు ఒక ఆరు ఉన్నాయి ఇందులో చిన్నవి ఇది ఏంటంటే మనం వెజిటబుల్గా అనుకుంటాం కదా టమాటోని అది వెజిటబుల్ కాకుండా ఫ్రూట్ లాగా అనమాట దీన్ని దీని స్వీట్ కంటెంట్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది స్వీట్ టెస్ట్ చేస్తారు ఒక్కో ఫ్రూట్లో ఎంత స్వీట్ కంటెంట్ ఉన్నది కూడా రాస్తారు ఇంత ఇంత పర్ఫెక్ట్గా ఎట్లా ఉన్నాయి ఇవి చూడండంటే అన్ని సైజులు ఒకేలా కనిపిస్తున్నాయి ఇదేంటంటే జపాన్ దీనిలో చాలా అడ్వాన్స్డ్ ఓకే దీని లేజర్స్ ఉంటాయి లేజర్ మిషన్లో పెడతారు పెడితే దీని సైజు దీనికి ఎంత పరిపక్వ చెందింది అనేది రై పైన అయిందా లేదా అనేది అన్నీ సెట్ చేసి దాని నుంచి లేజర్ వెళ్ళి దాని స్వీట్నెస్ కూడా తెలిసింది డిఫెక్ట్ ఏం లేదు ఎక్కడ పుచ్చు లేదు ఏం లేదు అన్నీ వచ్చేస్తాయి అది స్కాన్ చేసేస్తాయి అన్ని టమాటోస్ అన్ని ఒకటే సైజ్ వస్తాయి ఇది ఉన్నాయి ఇది మినీ టమాటో అనమాట ఇది మినీ టమాటో ఇది మీకు రెండు వందల ఎనభై దాదాపు ఉంది అంటే నూట యాభై ఒక నూట యాభై రూపాయలు అనమాట మినీ టమాటో ఇదే ఇదేంటంటే సలాడ్స్ ఉంటాయి కదా వాటి వాడతాం అనమాట సో ఇలాగా ఇది టమాటో ఈ టమాటో ఎంత ఇది టమాటో టమాటో ఇది ఒక టమాటో గోల్డ్ ఇది ఒక టమాటో తర్వాత చెర్రి ఫ్రూట్ లాగా ఉంది చూడటానికి చూసారా ఎలా ఉందో ఇది కూడా టమాటో ఇది కూడా టమాటో ఇది దీంట్లో వాడతారు ఇది ఫ్రూట్ లాగా తింటారు అనమాట 
చాలా అసలు ప్లాస్టిక్ బొమ్మల లాగా ఉన్నాయి ఎగ్జాక్ట్లీ షైనింగ్ గానీ కలర్ గానీ అదేంటే ఇదంతా గ్లాస్ హౌస్ ఉంటుంది కదా ఆ గ్లాస్ హౌస్ లో పెంచుతారు ఇది పొటాటో కొత్త పొటాటోస్ అనమాట కొత్త పొటాటోస్ ఏంటంటే రేట్ ఎక్కువ ఉంటాయి పాత పొటాటోస్ రేట్ తక్కువ ఉంటాయి కొత్త పొటాటోస్ అంటే ఎంత కొత్త అవి కొత్త అంటే ఒక వన్ మంత్ లో తీసినాయి అనమాట అంటే మనకి కోల్డ్ స్టోరేజ్ లో పెడితే ఏంటంటే అది టేస్ట్ మారిపోతుంది కోల్డ్ స్టోరేజ్ పెట్టకుండా మంచిగా ఇప్పుడే వచ్చింది ఇది మనకి ఐదు వందలు ఎన్నో ఉంది అంటే ఇది వన్ కిలో దాదాపు ఒక కిలో ఉంది ఐదు వందలు ఎన్నో మూడు వందల యాభై రూపాయలు మూడు వందల యాభై రూపాయలు కిలో కిలో మూడు వందల యాభై కిలో ఆలుగడ్డ ఇది వంకాయలు 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 ఐదు ఉన్నాయి అనమాట ఇందులో ఐదు వంకాయలు ఐదు వంకాయలు కలిపితే రెండు వందల అరవై ఏడు రూపాయలు అంటే దాదాపుగా రెండు వందల రూపాయలు ఐదు వంకాయలు రెండు వందల రూపాయలు వంకాయ నలభై రూపాయలు చూడండి ఇంకా గౌరవం ఇది చూడండి అసలు వెల్లుల్లి ఇది వెల్లుల్లి ఇది ఒక్కొక్కటి మూడు వందల ఇరవై రెండు అంటే అంటే ఇది ఒక్కొక్కటి రెండు వందల రూపాయలు ఇది ఒకటి ఒక్క వెల్లుల్లి రెండు వందల రూపాయలు ఎందుకంటే ఇది మేడ్ ఇన్ జపాన్ అనమాట అదే మేడ్ ఇన్ చైనా అయితే ఐదు ఆరు కలిపి రెండు వందల రూపాయలు ఓకే ఇది ఒక్కటే మూడు వందల రూపాయలు నిమ్మకాయ ఇది ఇది నిమ్మకాయలు అనమాట ఈ నిమ్మకాయలు కనబడుతున్నాయి నిమ్మకాయ ఈ నిమ్మకాయలు ఏంటంటే మనకి కాలిఫోర్నియా నుంచి వస్తాయి అమెరికా నుంచి వస్తాయి ఇది ఒక్కోటి మనకి డెబ్బై రూపాయలు డెబ్బై రూపాయలు ఒక నిమ్మకాయ డెబ్బై రూపాయలు చూడండి వన్ నాట్ ఫైవ్ ఎన్ ఉంది ఒక నిమ్మకాయ ఇక్కడ మనకి బెండకాయలు బెండకాయలు పదిహేను ఉన్నాయి బెండకాయలు ఇది ఎక్కడి నుంచి అంటే ఇది కూడా ఫిలిపీన్ నుంచి వస్తున్నాయి ఓకే ఇది నూట అరవై ఎన్ ఉన్నాయి నూట అరవై అరవై ఎనలు అంటే వంద వంద ఎనలు అంటే డెబ్బై రూపాయలు సో నూట అరవై ఎనలు అంటే దాదాపుగా ఒక వంద రూపాయలు దాటి ఒక పదిహేను బెండకాయలు ఒక వంద రూపాయలు దాటి ఉందనమాట పదిహేను బెండకాయలు వంద రూపాయలు ఇది ఇది వరకు మనకి ఇంకా అదృష్టం అంతకుముందు ఉండే కాదు నేను వచ్చినప్పుడు అయితే బెండకాయలు దొరికాయి కాదు బెండకాయలు బెండకాయలు ఇవి జపాన్ లోనే పండిస్తున్నారా ఇది ఫిలిపీన్ నుంచి వస్తుంది ఫిలిపీన్స్ ఫిలిప్పీన్ నుంచి చాలా వెజిటేబుల్స్ మనం చూసినట్లయితే ఫిలిప్పీన్స్ నుంచి వస్తాయి జపాన్ లో వెదర్ కండిషన్స్ డిఫరెంట్ ఉంటాయి కదా ఓకే అన్ని దొరకవు అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఉంది కదా రెడ్ ఆనియన్ ఇది ఎయిటీ ఫైవ్ ఎన్ ఒకటి చూడండి ఒక్క ఉల్లిపాయ ఒక్క ఉల్లిపాయ ఎయిటీ ఫైవ్ ఎన్ అంటే రూపీస్ లో మనకి రూపీస్ లో ఒక అరవై రూపాయలు ఒకటి అరవై రూపాయలు ఒక ఉల్లిపాయ రెడ్ ఆనియన్ అరవై రూపాయలు ఓకే క్యారెట్ క్యారెట్ నాలుగు క్యారెట్లు ఉన్నాయి నాలుగు క్యారెట్లు రెండు వందల అరవై రూపాయలు నాలుగు క్యారెట్లు రెండు వందల అరవై రూపాయలు అంటే దాదాపుగా రెండు వందల రూపాయలు ఓకే అంటే ఒక్కో క్యారెట్ యాభై రూపాయలు క్యారెట్ యాభై రూపాయలు ఒక్కోటి యాభై రూపాయలు నాలుగు కలిపి రెండు వందలు అన్నమాట ఓ ఇది బెంగళూరు మిర్చి బెంగళూరు మిర్చి బెంగళూరు మిర్చి ఒక్కోటి మనకి రెండు వందల అరవై ఏడు రూపాయలు అంటే ఒక్కోటి రెండు వందల రూపాయలు రెండు రెండు వందల రూపాయలు ఒక్క బెంగళూరు మిర్చి ఈ కలర్ ఉంది ఎల్లో కలర్ ఎట్లా వస్తుంది దీనికి అది బ్రీడ్ అంటే బ్రీడ్ సో జపాన్ లో ఏంటంటే వెజిటేబుల్స్ బాగా రేట్ ఎక్కువ ఫ్రూట్స్ బాగా ఇంకా రేట్ ఎక్కువ వెజిటేబుల్స్ కన్నా ఫ్రూట్స్ బాగా రేట్ ఎక్కువ ఓకే జపాన్ లో ఇది ముల్లంగి అనమాట ఇది ముల్లంగా రాడిష్ అంటాం కదా ఇది ఇది చిన్న సైజ్ అనమాట ముల్లంగిలో ఇది జపాన్ లో ముల్లంగి విపరీతంగా వాడతారు ఇది నూట ఎనభై ఎన్లు ఇవి నూట ఎనభై ఎన్లు అనమాట నూట ఎనభై ఎన్లు నూట ఎనభై ఎన్లు అంటే దాదాపుగా నూట ఇరవై రూపాయలు అలాగా 
ఇది జపాన్ లోని చీపెస్ట్ వెజిటబుల్ చీపెస్ట్ చీపెస్ట్ వెజిటబుల్ ఎందుకంటే ఇంత పెద్దది మీకు నూట ఎనభై అదే వంద రూపాయలు రేంజ్లో దొరుకుతున్నాయి అంటే చీపెస్ట్ కింద లెక్క ఓకే ఇది చిలకడ దుంప జపాన్ లో చిలకడ దుంప చాలా రేట్ ఎక్కువ అనమాట ఇది నూట యాభై తొమ్మిది ఎనలు ఉంది అది కూడా సేల్ మీద ఉంది మామూలుగా అది ఇంకా ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట నూట యాభై తొమ్మిది ఎనలు అంటే దాదాపుగా ఒక ఒక్కొక్కటి ఈ ఒక్కొక్కటి వంద రూపాయలు దాటి అనమాట ఒకటి వంద వంద దాటి వంద దాటి పది రూపాయలు అలాగే అయితే మీరు ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ చూసారు కదా ఇది ఇది ఏంటంటే మన గుమ్మడికాయ 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 ఇదేంటంటే మెక్సికో నుంచి వస్తుంది మామూలుగా న్యూజిలాండ్ నుంచి వస్తుంది జపాన్ లోకి ఈ గుమ్మడికాయ ఏమో మెక్సికో నుంచి వస్తుంది అన్నమాట ఇది రెండు వందల పదిహేను ఏళ్ళు అని ఉంది అంటే దాదాపు నూట యాభై నూట అరవై రూపాయలు ఏంటి ఒక పీసు ఇవి నూట అరవై రూపాయలు మన డబ్బులు మామూలుగా న్యూజిలాండ్ నుంచి వస్తుంది ఇది మెక్సికో నుంచి వస్తుంది అన్నమాట చిన్న ఉల్లిపాయలు ఉన్నాయి ఆరు ఉల్లిపాయలు ఆరు చిన్న ఉల్లిపాయలు ఉన్నాయి నా చిన్న ఫింగర్ అంత కొట్టి నాలుగు వందల ఎనలు ఆరు రూపాయలు నాలుగు వందల ఎనలు నాలుగు వందల ముప్పై ఎనలు ఒకటి అంటే దాదాపు మూడు వందల రూపాయలు ఇది ఇది మూడు వందల రూపాయలు ఆరు రూపాయలు చిన్న ఉల్లిపాయలు చిన్న ఉల్లిపాయలు అంటే ఒక పెద్ద ఉల్లిపాయతో సమానం చూస్తే కదా కదా టేస్ట్ కొంచెం వేరుగా ఉంటుంది అది ఇప్పుడు ఇది ఇది మామూలు మామూలు ఉల్లిపాయ ఇది మూడు వందల ఎనలు ఉందన్నమాట అంటే రెండు వందల పది రూపాయలు ఓకే క్యాబేజ్ కూడా జపాన్ లో చాలా చీప్ వెజిటబుల్ చీప్ చాలా పెద్దది సైజు ఇది చిన్న సైజు ఉంది మామూలుగా ఇది చాలా చీప్ అనమాట నూట యాభై ఎనలు ఉంది అనమాట నూట యాభై ఎనలు అంటే దాదాపుగా వంద రూపాయలు వంద రూపాయలు చీప్ వంద రూపాయలు అంటే చాలా చీప్ జపాన్ లో జపాన్ లో వెజిటబుల్ వంద రూపాయలు దొరకనేది గగనమైన విషయం ఇది పాలకూర పాలకూర అనమాట ఇది బాగా ఫాస్ట్ సెల్లింగ్ ఐటెం జపాన్ లో స్క్రీన్ వచ్చి పూలు నాలుగు వందల ముప్పై ఎనలు అనమాట అంటే ఒక మూడు వందల ఇరవై రూపాయలు ఇది చిక్కుడుకాయ లాంటి బీన్స్ అనమాట బీన్స్ చిక్కుడుకాయ కాదు కానీ చిక్కుడుకాయ లాంటి చిక్కుడుకాయ అంటారు కదా అనమాట ఇది బొడుగుది ఇది ఒకినావా నుంచి వస్తుంది ఓకినావా చిక్కుడుకాయ పొడుగు చిక్కుడుకాయ లాంటిది ఇది నూట యాభై రూపాయలు నూట యాభై రూపాయలు మీకు ఇది ఇదేంటంటే మనకి కాకరకాయ కాకరకాయ మూడు వందల ఇరవై ఒక్క ఎన్ ఉంది ఇక్కడ కొంటారు కాకరకాయను అసలు కొంటారు కొంటారు ఇదేంటంటే ఎగ్ ఉంటారు కదా కోడిగుడ్డు ఉంటారు కదా కోడిగుడ్డు కాకరకాయ కలిపి చేస్తారు దీన్ని గోవా చాంపులు అంటారు కోడిగుడ్డు కాకరకాయ మిక్స్ చేసి చూస్తారు పొరుటు అంటే పొరుటు గుడ్డు పొరుటు దాంట్లో కాకరకాయ వేస్తారు ఇది పులుసు లాగా ఫ్రై లాగా ఫ్రై లాగా ఫ్రై లాగా అది గోవా చాంపుల్ అంటారు అనమాట ఇది చూడండి మూడు వందల ఇరవై ఎనలు ఉంది మూడు వందల ఇరవై ఎనలు అంటే అంటే రెండు వందల రూపాయలు ఒకటి ఒక్కటి రెండు వందలు ఎందుకు రేర్ గా దొరుకుతాయి అవి ఇది అన్ని చోట్ల పండవు పండవు వామ్ ప్లేస్ లో పండుతాయి అయితే మిరపకాయ ఇదేంటంటే శిష్యతో అంటారు అనమాట ఇది మూడు వందల ఇరవై ఒక్క ఎనలు ఇది కారం ఉండదు బెంగళూరు మిర్చి రంగురంగుల్లో ఉందండి ఆరెంజ్ ఎల్లో రెడ్ చూడండి ఎలా ఉన్నాయి సెట్ ఎంత మనకి టూ సిక్స్టీ సెవెన్ సిక్స్టీ సెవెన్ ఇక్కడ చూసినట్లయితే మొత్తం మనకి కూరగాయలే అండి 
ఇంకో విషయం ఏంటంటే జపాన్లో చాలా మంది పెద్దవాళ్ళు ఒక వెజిటబుల్ కొనుక్కొని తెచ్చుకుంటే అది కట్ చేసి క్లీన్ చేసి తలకాయ నెప్పి అని చెప్పి అన్ని కలిపేసి కూరకు రెడీగా ఉండేట్టు కూడా ప్యాకేజ్ అమ్ముతారు అప్పుడు ఏంటంటే వేస్టేజ్ ఉంది కట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది పెద్ద వాళ్ళు ఇందులో మనకి చాలా ఉన్నాయన్నమాట మిక్స్ ఓకే సో ఇది కూడా మనకి రేట్ ఎక్కువ మూడు వందల ఎన్ని ఉందన్నమాట ఇది చూడండి ఇది ఉందా ఆనియన్ ఉంది ఇది క్యారెట్ ఉంది కుకుంబర్ ఉంది టమాటో ఉంది ఇవన్నీ ఉన్నాయన్నమాట కింద క్యాబేజ్ ఉంటుంది లేటెస్ట్ లీఫ్ ఉంటుంది ఇది కలిపి మనకి రెండు వందల రెండు వందల అంటే నూట యాభై రూపాయలు నూట యాభై రూపాయలు ఇది తరిగినందుకు అవును సో ఇవన్నీ ఫ్రూట్స్ అండి ఇక్కడ ఫ్రూట్స్ ఆపిల్ రేట్ ఎంత ఉంది చూద్దాం ఇది ఆపిల్ ఇది ఏంటంటే ఫుజి ఈ ఆపిల్ అంటారు సామ్ ఫుజి అనేది వెరైటీ అనమాట ఇది కొంచెం రేట్ ఎక్కువ ఆరు వందల ఎన్ ఉంది ఆరు వందలు రెండు ఆపిల్స్ రెండు ఆపిల్స్ ఆరు వందల ఎన్ అంటే మనకి దాదాపుగా నాలుగు వందల రూపాయలు ఒకటి రెండు వందల రూపాయలు రెండు వందల రూపాయలు ఒక ఆపిల్ కానీ చాలా స్వీట్ ఉంటుంది దీని లోపల మధ్యలో చూస్తే స్వీట్నెస్ అంత గడ్డ గట్టిపోయి ఉంటుంది అనమాట నోట్లో పెట్టుకుంటే పంచదార లాగా ఉంటుంది ఇప్పుడు జపాన్లో మీకు బాగా ఎక్స్పెన్సివ్ ఏంటంటే ఇది అనమాట కర్బూజ మెలోన్ ఇది నాలుగు వేల ఎన్లు నాలుగు వేల ఇది నాలుగు వేల ఎన్ నాలుగు వేల ఒక్కోసారి రెండు ఇరవై వేల ఎన్లు కూడా ఉంటాయి ఇరవై వేల ఎన్ ఈ కర్బూజ ఇది ఇది ఇరవై వేలు కాదు కానీ ఇది నాలుగు వేల ఒక మూడు వందల ఎన్లు ఉంది ప్రస్తుతం ఓకే నాలుగు వేల మూడు వందల ఎన్ అంటే రెండు వేల నూట యాభై రూపాయలు అలాగా ఇది ఒకటి అంటే మనం రోజు కొనుక్కునే కాదు ఎవరికన్నా ఇది కూడా ఏ కంట్రీ నుంచి వస్తుంది ఇది లోకల్ లోకల్ అంటే ఇంత క్వాలిటీది వేరే కంట్రీ ప్రొడ్యూస్ చేయలేదు వీళ్ళు వీళ్ళు ఎలా అంటే దాని మీద ఎన్ని ఘాట్లు లాగా ఇలా డిజైన్ వచ్చింది ఏ కలర్ వచ్చింది ఎంత స్మెల్ ఉంది ఈ ఘాట్లు కూడా వాళ్ళు తెలుస్తాయి వాళ్ళు తెలుస్తాయి అనమాట అంటే ఎన్ని ఏ ఎంత దగ్గరగా ఉన్నాయి ఎంత దూరంగా ఉన్నాయి ఇవన్నీ వాళ్ళకి తెలుసు అనమాట సో ఆ కలర్ కాంబినేషన్ ఎలా ఉంది వెయిట్ ఎంత ఉంది తర్వాత దాన్ని కూడా లేజర్స్తో చెక్ చేస్తారు మిషన్ ఉంటుంది అనమాట మిషన్ థర్మామీటర్ లాగా ఉంటుంది అది పెడితే స్వీట్నెస్ కంటెంట్ ఎంత ఎంత అనేది తెలుస్తుంది ఓకే ఆ స్వీట్ కంటెంట్ బట్టి దాన్ని మా ప్రైస్ అనమాట ఓకే